binafsi ni na watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Karibu kwenye salama na leo tunaendelea na mwendelezo wetu ule ambao tuliwanza vizuri sana. Unatusikiliza kama utakuwa unafanya hivyo kupitia Boomplay lakini vile vile unaweza ukatuangalia kupitia kwenye page yetu ya YouTube nenda ka subscribe inajulikana kwa jina la Yaston Town. Vile vile unaweza kupata kwenye Twitter, Instagram ama Facebook kote kwa jina hilo hilo la Yaston Town. Mimi naitwa Salama na hii ni Salama na Jokate ama Salama na Mheshimiwa lakini jina lake ni Jokate. Mheshimiwa ni cheo tu ambacho amekipata. Nimefurahi sana kukuona na soko ubaya lakini unaonekana umekuwa mkubwa kidogo ni tofauti na zamani tulikuwa tunakutana kwenye makoridoro nini ama ni kwa sababu ya salute zile <laughs> <laughs> na mimi mfai kwa leo nimegundua umefanana kidogo si na Hillary Clinton oh really hey, hey. <laughs> Oh my god. Basi sawa. Haina neno. Ila Clinton ni shujaa so hopefully of course. Uh, mambo yataenda vizuri. So, yeah. Miss Kuchoshe. Ndio. Ambacho mimi nataka kujua ni maisha yako kwa sababu mm-hmm. kiukweli ni kwamba unainspire watu wengi sana, mm-hmm. especially wa, 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 wasichana ambao wanataka wana, wanaelekea kwenye ukubwa. Mm-hmm. Eh, we sio mtu mzima lakini mm-hmm. uh, sio mtoto mdogo pia. Of course. Eh, na kwetu sisi umekuwa ndani ya macho yetu yani tulikuona mm. uko shuleni mm. umemaliza shule umeenda umeenda <coughs> university umetoka mm. uni yani mambo yameenda hivyo mm. so leo nataka unieleze jinsi ambavyo umekuwa ya kwenye mm. familia ambayo umetokea mmezaliwa wangapi mm. um, e, we ni msichana peke yako katika katika familia mm. babako ni nani mamako ni nani yani hivyo kama mm. kama hautojali will be nice mimi ni mtoto wa tatu na ni mtoto wa pili wa kike Uh, dadangu um, mtoto wa kwanza wa kike ni dadangu ambaye ndo mtoto wa kwanza kwenye familia yetu na akafuata kaka yangu nikafuata mimi akamalizia mdogo wangu mimi ni mtoto wa pili wa kike okay yeah. um, u, u, where did you go to school na kuna, kuna story nishai kusikia kwamba wewe hujazaliwa hapa wewe ni mnyamwezi fulani ah sio mnyamwezi sio <laughs> <laughs> babangu alikuwa anafanya kazi serikalini uh, alikuwa ni mtumishi wa umma na alikuwa stationed uh, Marekani kwenye balozi wa uh, Washington DC. Kwa hiyo nilizaliwa kule. Lakini nimekulia maisha yangu mengi zaidi Tanzania. Mm. Na nimesoma zaidi Tanzania kulinganisha na ndugu zangu wakubwa ambao wao walisoma Nairobi, Marekani kwa yani kwa maana ya teenage years zao nyingi walitumia kule. Lakini mimi nilizaliwa kule nadhani ilifika miaka sita na nusu nikahamia huko. Kwa hiyo shule yangu Makuzi yangu mengi yamefanyika Tanzania. Okay. Mm-hmm. Um, huwa wanasema. <coughs> wanasema kwamba watoto ambao wamezaliwa Ulaya au Marekani mm-hmm. um, ni tofauti pengine na watoto ambao wamezaliwa hapa. Yaani mm-hmm. ma- makuzi jinsi ambavyo mm-hmm. wanakuwa. Kiukweli nimeshuhudia watoto wa, ambao wamezaliwa mbele mm-hmm. um, sh- wana spend muda mwingi sana shuleni. Kwa hiyo tabia zao nyingi zinakuwa zimefundishwa na walimu kuliko mm. kuliko nyumbani. Yaani muda wa nyumbani ni mchache tu. Mm. Au pengine nataka hata Saturday na Sunday and then mambo mm. mengine yanaendelea. Unadhani kuna ukweli wote jua hilo swala? Kwamba shule ndio ambayo inamtengeneza mtoto na sio nyumbani? Uh, okay. okay. Mtoto anatumia muda substantial amount uh, ya muda akiwa uh, shuleni. Lakini kwa upande wangu mimi naona ni tofauti nili nimefa, ni, nimelelewa sana na kutengenezwa sana nyumbani kuliko shuleni. Kwa nini nasema hivi? Kwa mimi nilikuwa nafanyiwa um, mamangu ya yeah, na kakaangu na dadangu. Mamangu mamangu uh, alikuwa Marekani alikuwa afanyi kazi pasi alikuwa anasoma na dhani alikuwa anafanya kazi kwenye restaurants na kadhalika. Kwa hiyo alafu ni mtu anaipenda sana elimu lakini elimu ya vitendo baadaye akaingia kwenye chocho cha ufundi u, u, kwenye uongozi kwenye chocho cha ufundi anapenda elimu ya vitendo kwa hiyo alikuwa ananunua sana vitabu 
ananua sana hizi kuna kwa kuna hizi package tengeneza jinsi ya kuandika jinsi ya kutamka maneno mm. sijui jinsi ya kutengeneza gazeti lako yeah. jinsi ya kutengeneza kitabu chako do it yourself funny eh, diy wise eh, eh, diy wise ile za watoto yeah. so alikuwa anapenda sana yani Evo Toys nini alikuwa hana hela nyingi lakini mm. investment yake yani <laughs> anaweza sikunulie kitu kingine lakini kwa hizo vitu alikuwa anapenda sana kununua so alipokuwa ananunua zile alikuwa anaweka mimi nakumbuka nilikuwa na boxes kama sita za zimejaa hizo vitu toys na hayo mambo kwa hiyo nilikuwa nakaa nyumbani kaka yangu alikuwa mama yangu kwa sababu tumefika huko alikuwa ada, akapata kazi alikuwa anafanya kazi kwa alikuwa anategemea anatumia muda wake mwingi kazini kwa hiyo kaka yangu na dada yangu wakawa wanatufundisha mm. na wenye sijui kwa nini ilitokea kwamba alikuwa anapenda sana kuto discipline kwa hiyo anakaa eh umesoma kitabu gani summarize mm. sijui nakumbuka nilikuwa na, na kipindi kile kaseta jinsi ya kutamka maneno jinsi ya ku, ya ku pronounce ilikuwa nakufundisha jinsi ya ku pronounce maneno mbalimbali anakaa una yetu sikiliza haya tunasikiliza 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 eh jinsi ya kuongea unaongeaje uh, presentation yako ikoje na ni kwa kwangu mimi wao pia alikuwa ni mfano mzuri kwa sababu walikuwa kipindi ambacho mama wangu mimi mama wangu alimpata dada yangu alikuwa na miaka 21 mm. alikuwa bado chuo kikuu cha Dar es Salaam na ba, baada ya kuzaliwa ndio akaolewa na baba wangu kwa hiyo alikuwa na nguvu sana alikuwa ni mkali sana kwa hiyo alikuwa na discipline sana mm. kwa hiyo walilelewa uh, wali, walikuwa kwenye misingi fulani hivi kwanza wapende shule wapende kufanya kazi mm-hmm. Kwa hiyo wakatranslate waka ile kwetu sisi. Kwa sababu mamangu alikuwa hana muda. Mm-hmm. Kwa hiyo wao ndio walikaa wakachukua nafasi ya mama na baba. Kwamba umesoma saa ngapi umeingia saa ngapi hamna kuangalia TV lala. Mm-hmm. Amka ukitaka ukitaka hela fagia. <laughs> Lima sijui fanya hivi pate hela. Yeah. Na mamangu mimi alikuwa anapenda sana kulima. Sisi kwa tuna kigadi hivi. Mm-hmm. Tunalima uh, nyanya Uh, maboga marozela haya mihogo kwa hiyo tunachuma tu hivi kwa hiyo mm. nimekuwa kwenye mazingira ya hivyo kwa hiyo mimi nawaambia kila mtu kwamba nilikuwa na sasa nilivenda shule ikawa rahisi sana kwangu catch up <coughs> na kufanya vizuri shule kwa sababu tayari nyumbani walishanijengia msingi wa kutaka kusoma kutaka kujifunza kwa hiyo vitu ambavyo nilikuwa sijifunzi shule nilikuwa najifunza nyumbani kutoka kwa kaka zangu na mimi ukiangalia dadangu ameni amenizidi kwa miaka 11 kaka yangu kwa miaka tisa kwa hiyo tayari walikuwa wamesha wameshapita kwenye shule mm-hmm. wameshajielewa kwa alikuwa anatusaidia sisi kuji, kujitengeneza mm-hmm. kuwa kuweza kuwa watu wa aina fulani mm-hmm. kwa hiyo kwangu mimi nasema kwa kiasi kikubwa uh, nimeji ni, nimetengenezwa nyumbani na wazazi wangu na kaka na dada wangu okay yeah. like, uh, kabla tukiendelea kuna mocktail hapo kutoka kwa rafiki zetu wa samaki samaki haina pombe kwa unaweza kupoza nayo ko and then nimekuandalia chakula pia baadaye tutakula tukiwa hapa hapo unaweza kutupia tupia wakati nakuuliza maswali okay <laughs> asante ah, so bado tunarudi pale pale mm-hmm. kuna 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 umuhimu gani wa shule kuwa ina misingi bora ili iweze kutoa watoto ambao wako vizuri mimi naomba niseme hichi kitu na ni kitu ambacho sasa hivi kwenye uongozi wangu na kiona. Na nikikaa hata na walimu na walimu wangu tukiongea wanasema kuna wiki kama tatu zilizopita nilikaa na mwalimu mkuu wa shule moja na wanadhani huyu ni kiongozi wa elimu kwa maana ya mratibu wa elimu kata. Akasema walimu sasa hivi kule tendency wa, wa, watoto wengi wanakaa na bibi zao, mama zao wameenda kutafuta maisha. Kwa hiyo hakuna ile kufuatilia mtoto anafanyaje shuleni anaendeleaje shuleni akirudi nyumbani anafanya nini anarudi nyumbani saa ngapi umelewa mwelekeo wake kimaisha ukoje mm-hmm. kwa hiyo walimu wanakuwa na kazi ya kuwa mwalimu na mlezi sasa na hapo ukute mwalimu ambaye yuko tayari kuchukua hizo kofia mbili mm-hmm. ambao ukiangalia kwa jinsi ambavyo dunia sasa hivi ilivyo it's very demanding Uh, kila mtu ana interest zake ni ngumu kusema kama mwalimu atakuwa sufficient yani ataweza kumlea yule mwanafunzi kikamilifu mimi naamini sana katika jamii jamii familia kuwa mlezi wa kwanza mm-hmm. kumtengeneza yule mtoto shule iwe nyongeza kwa sababu end of the day mimi na watoto na natoa mifano kwa sababu naishi mifano watoto wengi wana mtoto unakutana na mtoto wa miaka sita na kuambia anataka kuwa mwali unakutana mtoto kija mtoto maybe wa kiume ana miaka miaka saba nane wanataka kuwa nani nataka kuwa dereva kwa nini niende mjini kwa sababu ni mifano ambao wanaiona kwenye familia na kwenye jamii nayo wazunguka 
Sasa hivyo jamii na familia inayowazunguka ingekuwa inawaonesha mifano mizuri zaidi na kuwatengeneza kuwa bora zaidi hata kienda shule wanajua wana, wanataka nini kupitia ule mfumo wa shule. Mm. Kwa hiyo shule inakuwa ni secondary. Primary huku ni lazima familia na jamii play its part. Mm. Ndio maana tunazungumzia masuala ya usawi wa jamii. Usawi wa jamii wanapata kazi kwa sababu jamii hatujakaa kwa nafasi yetu. Jamii tunajua mzee fulani analala la mtoto mdogo lakini tunamtazama. Hatumchukulii hatua. Kwa hiyo kwangu mimi I strongly believe familia zetu na jamii kwa maana ya community hizi. Unajua kule ni rais kuona hizi community huko si unajua mm. kila mtu lakini kule wanafahamiana. Unajua kijiji fulani wanafaka. Kwa sababu unaenda kuna kijiji kuna koo mbili. Wote wanajuana. Mm-hmm. Lakini wa kwao kushindwa kukaa kwa nafasi yao, kushindwa kulea hao vijana kwenye maadili mazuri hata kienda shule. It, wachache watabadilika lakini mimi naamini essence ya mtu yote inaanza nyumbani, inaweza kwenye jamii inayotokea. Mm. Yeah. Okay. Hapo hapo tunakuja tuna kwako sasa. Um, Ulituambia kwamba mamako amesoma am, 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 sana. Ana mshua hata babako pia. <laughs> Sawa. So, <laughs> Kiasi. Hiyo <laughs> hiyo ndio ambayo imekufanya wewe uwe uwe wewe. Yaani kukua kuna uh, baa fulani imesetiwa mm, nyumbani mm, na, na mnatupiwa vitabu kwenye mm, uso kwamba ni lazima mm, usome. Mm, yeah. For sure. For sure. U, yani u, did you like it? Au ilikuwa like ah oh, man. <laughs> Not again. Ah <laughs> uh, nadhani uh, they made it seem as fun. You know, wali walifanya ionekane kama kitu cha kujivunia. Ukiwa na knowledge fulani ya kitu fulani, ukiweza kusoma kitabu fulani, yani ilikuwa ni jambo la kujivunia. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa kila siku nilikuwa na aspire, natamani kuwa kama mama yangu, mm-hmm. natamani sana kuwa kama kaka yangu, kuwa kama dada yangu. Kaka yangu alikuwa na uwezo wa kusoma uh, na kuandika sana. Na Alianika vitabu pia. Yeah. Yes, ameandika vitabu. Lakini pia alikuwa na uwezo na akikaa pale nyumbani anaangalia nyumba, sijapenda alivyokaa, anatoa kila kitu anakipanga. Alikuwa na uwezo wa kuorganize vijana, kuorganize concerts, kufanya vitu mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo hakujilimit tu kwenye ile kusoma, 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 lakini kile unachosoma kinadhaa nini? Mm. Umeelewa? Which is equally important. Uh, what you in, ile input lazima iwe na output then haina maana isipokuwa oh, yeah. na output nzuri. Mm-hmm. Kwa hiyo nilikuwa napenda jinsi ambavyo alikuwa anajiongoza, alafu nilikuwa napenda zaidi kwa sababu nikaona vijana wengi wanawaheshimu. Mama yangu mimi ni msichana wa kwanza kwenye familia yao. Uh, baba yangu ni mtoto pekee wa kiume kwenye familia yao. Kwa hiyo nakuta kwamba nyumbani wazazi wangu walikuwa kama ni viongozi kwenye familia zao. Kwa hiyo tulikuwa tunapata ndugu wengi sana wanakuja nyumbani. Tunapata um, watu wengi wanakuja kupata ushauri pale nyumbani. Na nikapenda kwa sababu baba yangu na mama yangu sio kwamba alikuwa na hela sana. Unajua ukiwa na kipindi kile ukiwa mtumishi wa umma afu uchukui nini sio fisadi. Mm. <laughs> yaani kipato chako sio kwamba unaweza kufanya vitu vingi vikubwa. Mm. Lakini, lakini mambo yako yanakuwa sio mabaya. Mambo sio mabaya right. of course. Um, lakini sasa sio kwamba unakuwa na ile excess ya kusema kwamba una, unaweza leo nwe kuchi you know even mm. unaelewa lakini nikaona kwamba watu wanawaheshimu wanawasikiliza so nilipenda ile na walikuwa pia wako tayari kusaidia watu wengine kwa kidogo walichokuwa nacho mm. kwa hiyo ni mifano ambayo nime, nimeipata kwa familia ambayo ilinijenga sana mimi na mimi nakumbuka um, kuanzia umri mdogo nilikuwa napenda sana kuwa kiongozi yani kwa kiongozi in the sense kwamba kusaidia watu ku air my opinion kusema ah hii haiko sawa hii iko sawa tufanye hivi na kuwa yani nilijengia nili kutaka kuwa mfano bora mm. kwangu mimi na kwa watu ambao wanazunguka kwa sababu ya hayo tu ile experience ambayo nile experience nyumbani okay mm. so tuzunguzie njia ambayo umepita <coughs> okay kama mwanzo tulivyosema au kwanza tu like boom mm-hmm. you've been around mm-hmm. you've been almost i can't say everywhere lakini <laughs> oh tu, yeah, tu, you, tu, it's tu, okay you can say that <laughs> people people when, when people say you've been everywhere um it's yani unahasa uh, jamani kwa 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 hiyo mimi yani sijielewi unajua that's the translation no basi wala eh, sikuwa na maanisha hivyo ah, eh, no, ya moja kwa moja eh kwamba eh. eh, huyu naye kila yeah. sehemu yupo yeah yeah lakini 
ndo mimi kwangu mimi nadhani imenisaidia kwa kiasi kikubwa okay yeah. so haiku haikusumbui mtu anavyosema kwamba um, ulikuwa unajipachika pachika mpaka mm. ukapa, ukapachikwa sehemu aha nice man asante sana Shukran sana. Asante. Yeah. Kama nilivyokuambia eh, hawa ni rafiki zetu toka ah. samaki. Hiyo ambayo umepewa wewe inaitwa prawns Zanzibar. Yeah, right. inaonekana ina spices. Kama uh-huh. inaitwa Zanzibar. Yeah. Hii ya kwangu inaitwa Duncan prawns. Asante sana. Yes. Yaani hii imenikumbusha kwa siku nilipokuwa mdogo, nilikuwa namsemamia ndugu yangu mmoja kipaimara. Mhm. Nikapigwa picha na na, na, na fakamia ni mfupa. <laughs> kajirudia hapa lakini uzuri hamna mifupa hapa hamna mifupa hapa unaweza kusogeza vile pembeni ukanisogezea karibu ah, hata okay. kama kuna hata uonji nini ah. eh jiachie tu uko vizuri hapa kuna knife fork nini sawa kuna... Uki, ukianza na mimi nitafuata okay sawa um hiyo hiyo ya kwamba yani ume umeenda ume enda umepita mm. pita umepita pita mpaka mm. mwisho siku kama nguo ikaekwa kwenye henga ikaekwa kwenye mm. kabati sasa imetulia mm. Mm. Watu walivyokuwa wakisema vitu kama hivyo kwa sababu mm. mshuo unajua mm. kwamba watu walikuwa wanaongea. Mm. Ilikuwa inaku, inakupoteza malengo ama you knew where, what you wanted, you knew where you're going. Mm. Ulikuwa unajua kitu gani ambacho unakitafuta. Kuna kuna wakati maneno ndio yanakatisha ya, ya tamaa. Lakini ni, ni, ni kwa jinsi ambavyo nimelelewa. Mm-hmm. Na malezi niliyopata. Right. Yalinifanya nijiamini kupita kiasi. <coughs> na yalinifanya niamini maono ambayo nilikuwa nayo nikasema nikifika hapa alafu nilikuwa nimejipangia kwa mm. miaka hii nitafanya hichi kwa miaka hii nitafanya hichi kwa miaka hii nitafanya hichi kwa hivyo watu wamekuwa nasema nikasema sema hao hawajijui mm. hawanielewi umeone uh, na nikaa nasema kuna mtu ananijua mimi kama mimi na familia yangu na Mungu wangu kwa hiyo ilinisaidia ndio maana mimi nasema ni muhimu sana watoto vijana kupata msingi mzuri ili wasaidie kuweza kukabiliana na mawimbi yoyote yatakayopigwa kwenye maisha yao. Na nimependa hiyo ya mawimbi. <laughs> kwa sababu mawimbi ni makubwa lakini lazima uweze ku navigate around. Yaani hicho ndio kikubwa na maisha hasa ya siku hizi yani taarifa ni nyingi. Kila mtu ana access ya kufahamu maybe umefanya nini ya kukuongelea ya kutoa opinion yao kwa hiyo usipokuwa kwanza na utambuzi wa wewe ni nani unataka kwenda ni nini ili ufanikiwe kule unataka kwenda unakotaka kwenda ufanye nini na ujiamini na kwa wale ambao wanamwamini Mungu uamini kwamba Mungu anakusudia ujema juu yako na juu ya maisha yako then ni rais ku weweseka ni rais ku wimbi likija la kupiga unazama mm-hmm. Mwane. na 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 uhakika hata wewe ulivyokuwa unaanza utangazaji kwa nini unakuwa unataka kutangaza utangazaji utangelini ukampa mtu heshima maneno yanakuwa mengi lakini wewe uliamini kipaji chako uliamini kile kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yako na uka, ukasimama na mpaka leo hii watu kila mtu anatamani kuwa kama salama kwa hiyo sisi wengine mimi naamini tumeumbwa ili kutengeneza njia na kuonesha watu kwamba vitu fulani vinawezekana You know, na unaweza kuwa chochote unachotaka kuwa ili mradi ufahamu wewe ni nani nini ambacho kiko ndani yako unahitaji nini kufanikisha yale ambayo yako ndani yako na yale ambayo unayatazamia kuyafanya okay tuzungumzie swala la Mungu mm. sio vijana wengi ambao wana <coughs> wako na Mungu mm. na hata kwa, kwa watu wazima kwa mfano mm mtu anaanza kwenda kanisani au msikitini au kusali ile moja kwa moja mm. baada umri kwenda kwenda kiasi fulani hivi ndo anaona kwamba eh acha nirudi kwa Mungu wangu kwa kwa wewe kwa, kwa uelewa wako mm. sawa eh mtu anatakiwa awe ame a, mtu wa Mungu kwa kiasi gani ili mambo yake yamwende mimi naamini napenda sana ule wimbo wa uh, uh, angel mm. uh, kwenye ubeti ule wa pira anasema kwamba unikumbushe anaangalia kwamba Mungu amkumbushe wema wake. Mm. Kwamba nikumbuke kwamba hata hatua niliyofika leo hii ni kwa sababu yako wewe. Sasa. Kwa maana hata sisi kuweza kuwa na pumzi, kuweza kufanikisha kitu ndoto moja, hatua moja. Hata kama tukao tume kuna hatua zingine tumekosea, tumefeli, lakini hata kufika pale kwenye kufeli ni Mungu ametusaidia kufika pale. Kwangu mimi ninaamini sana kwamba Mungu ana nafasi kubwa sana kwenye mafanikio ya mwanadamu yoyote kwa sababu mafanikio yoyote yale yanahitaji nguvu 
za nguvu unachagua. <laughs> nguvu ya Mungu au nguvu ku ushirikina. You know? Mm-hmm. Lakini hakuna mtu ambaye anafanikiwa bila kuwa na nguvu fulani. Yaani lazima uwe na nguvu ambayo inakuempower uh, ndoto zako, mipango yako, ipate nguvu na iweze kwenda mbele. Lakini unaweza kuonekana sio cool kwamba ah, au na watu wengine watu wanajiepusha usionekane kwamba cool vipi hiyo hiyo hewa yako vipi he hewa yako ukifa hapo ukulu wako utamuonesha nani mm. na mimi actually kuna kitu ambacho nime nime hata mimi nilikuwa napitia hizo fedha kwa sababu kama ulivyosema mimi nilikuwa naimba sana nilikuwa natumikia kanisani tangia na miaka nane natumikia nasoma masomo baadaye nikaingia kwenye kwaya lakini sisi kwa bahati nzuri kipindi kile tunaimba ndo kipindi ambako tumejikusanya vijana vijana wengi na kiongozi wetu wa kwaya alikuwa naye kijana kijana kwa hiyo tulikuwa tunaendesha kwaya kisasa sasa zaidi mm. lakini baadaye nilivyo baadaye unakuta kwamba ah, yani unaanza kujiuliza jamani mbona kama Mungu anani, ananizibia siwezi kufanya vitu vingine mm. unajua kuna hizo times zipo zipo na uzuri Mungu ni anatupenda tu regardless mm-hmm. lakini pia anakuwa na principles zake of course yeah lakini hizo nafa- hizo times zipo kwamba ah, lakini mimi nataka kufanya hivi bwana nataka kufanya hivi nataka kufanya hivi lakini ndio mapito ambayo tunapita lakini nafika time nyingine nasema you know what uh, lazima kuwe kuna kukua kuwe kuna maturity muone mm-hmm. si hata kuna ujana ah, kuna kuna time nafikita wanachukulia poa unatumia timia hela ovyo ovyo hii nafika time nasema mm, uko na kuelekea huko yeah. lazima ni discipline. Yeah. Kwa hiyo nafika time lazima utambue kwamba Mungu yupo na Mungu ana nguvu na lazima kumheshimu Mungu. Kwa sababu yeye ndio anatusaidia. Kuna kuna vitu vingi ambavyo tunapitia sio rahisi kuona kila kitu lakini Mungu anatuepusha navyo. You know, na mimi ni naamini sana kwamba kwa kiasi kikubwa ni Mungu tu amenisaidia. <laughs> Kwa sababu kuna vitu vingine nilikuwa napitia baada ya mtu ananiambia hivi nasema hey kweli kuishi kwa kinatokea how nini hafu si leo nimetokaje then najua okay that was god ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza wewe unajiintroduce una vipi ah uh, naitwa Joki can you do that for us can you introduce yourself oh to yeah me? Ha, hey salama naitwa Joki na Ngelo. that's about it au semi cheo chako mimi ni Jokate um, ah sasa inategemea <laughs> okay so ukikutana na mtu fulani hivi how do you introduce yourself ikiwa ikiwa mm. naongea na kiongozi nahitaji kitu ni lazima niseme unaongea na mkuu wa wilaya Kisarawe au <laughs> to sign off DC Kisarawe hmm. ili kutoa msisitizo kwamba ile inayoongea ni mamlaka na namtafuta sio kwa vitu vya binafsi na mtafuta kwa vitu vya haki ofisi. Kwa hiyo achukulie uzito kile ambacho namwitia akifanye. Mm. Yeah. Au kile ambacho nimeenda kukifanya. Okay. Mm. Kabla hatujazungumzia ile siku ambayo uli, 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 ulipewa uongozi. Mm. Nataka tuzungumzie uongozi wenyewe. Ningependa mm. tufanye hivyo. Uh, nani anakuwa ana, ana, anakuambia kwamba hiki una, hiki unatakiwa kufanya, hiki hauwezi kufanya. Mm. E, hapa, hapa unaweza kuongea ama hautaki kuongea. Yaani kuna vitu vingine ambavyo havihitaji havihitaji opinion yako. Vitu vingine vipishe. Ama hiki inabidi useme useme useme, useme kitu juu yake. Ama ukikutana sui na katibu kata wakata ya mkata unatakiwa umtreat hivi. Mm. Nani anakuwa anakufundisha hivi vitu? Mm, kuna kuna training. Nafanya ah. training ya. Yeah. Unafanya training. Mosis tulifanywa wiki nzima na mnapewa maelekezo jinsi ya ku address watu mm. kuna tukaf, tumefundisha mpaka emotional intelligence uh, kwamba ku appreciate kwamba kuna personalities tofauti kwa mfano pale mimi na kwenye ofisi mimi niko hivi fulani iko vile sasa jinsi gani tunaweza kuchukua zile personalities na kuzi blend tukaweza kuongoza uh, ile wilaya vizuri kwa hiyo tunapewa trainings na wanakuja viongozi mbalimbali wanaongea na sisi mfumo ukoje um command chain ikoje alafu pia um, unajifunza pia ukiwa ndani kwenye ule uongozi alright <coughs> so nataka tu, tuongelee ile siku ambayo ndo uliteuliwa sasa mm-hmm. kama unaweza kunichukua kwenye hiyo siku niambie mm-hmm. uliamkaje 
au sio <laughs> habari ulizipata ukiwa uko wapi mm. reaction yako ya kwanza ilikuwa vipi mm. na maneno ya watu kwa she kulikuwa kuna mambo mengi sana yaliendelea ile siku mimi nakumbuka nilikuwa kigamboni <laughs> Kwa hiyo wakati nimepewa ile habari nilikuwa nimeshikilia mshikaki wangu kama hivi. Ha? Oh, ikabidi niweke mshikaki chini kwanza. Alafu nikaanza watu wakaanza kuongelea majukumu yako. Yaani mm. inamaanisha nini ukiwa ukiwa na hicho cheo? So kama hautojali ningependa uniambie kuhusu ile siku. Eh, did you see it coming? Na ilivotokea ilikuwaje? Mm. Kitu gani cha kwanza ulifanya kama mm. ulikuwa nyumbani au mm. kama ulikuwa mtu ulimpigia simu? Mm. 